Tingnan mo nga naman yung pag-ukit ng buhayan na ito. Man. Insane craftsmanship. Hello there everyone! It's been a while since the last uh, video na na-upload natin. Medyo na busy tayo at hindi tayo nakagawa ng mga videos about knives and other sharp stuff. So today, ito, gawa tayo ng video. Pasensya nga pala sa boses natin. Uh, medyo may konting sipon tayo. I, I came from a scuba dive and uh, kind of messed up with my nose. But uh, it's okay. So now, I'm going to share to you itong bagong blade ko na nanggaling sa Palawan. I'm proudly presenting to you uh, ang obra ni Mr. Simpio Mata. Sa mga familiar sa life community natin sa Pilipinas, of course, I'm sure you have heard about this guy. Simpio Mata ng Palawan. And this blade is a barong. Isang maliit na barong. Specs muna tayo. Ang blade natin ay isang medium size na barong. May 10 inches na blade length. At handle length na 6 inches. There. So I have learned about Simpio Mata. Of course, sa uh, Facebook pa rin. Sa mga forums natin. Dahil sa mga sa mga kapwa blade enthusiasts natin na nag-share ng uh, mga obra ni Ginoong Simpio Mata. And I was so amazed with the quality and uh, the beauty of his craftsmanship sa mga gawa niya, sa mga obra niya. So, of course, hindi tayo magpapahuli. And uh, I contacted him. He's very responsive also. Nag-reply naman And uh, Yung yeah, nga I uh, asked for a Blade Kung pwede na tayo magawan He said Na medyo mahaba ang pila At binigyan niya ako Ng mga Two or three months Waiting time Bago niya Pwede masimulan yung uh, Request natin na blade So I agreed And then we agreed With the price Anong mga specifications Anong design ng blade so first and foremost, he said he's not a blacksmith. Ano siya, uh, nag-uukit lamang ng mga wood. So yung, in my understanding, yung blades niya ay pinapagawa niya sa panday, somewhere there in Palawan, and then ginagawa niya ng handle and uh, sheet, kaluban. So yeah, namili ako ng blade design, and uh, yung napili ko ay itong ay slim type na barong. So, hindi naman ako nagmamadali. Sabi ko sa kanya, just take your time at uh, pag uh, libre na kayo, kung pwede, gawan niyo ako. So, yun. We agreed with the price. Hindi naman siya ganun kamahal considering this kind of intricate craftsmanship na employed in this blade set. Sabi niya, anong mamimili daw ako ng mga designs dun sa mga sa mga naipost na sa Facebook. So, sabi ko, for for something different, uh, may nakikita ko kasi doon, may mga usa, may mga, ano ba yun, mga carvings niya, may mga, I don't know, may mga dragon ba doon. So, napaisip ako, sabi ko, what about buaya? Kasi pulis ako eh. <laughs> Ito yung icon ng mga pulis. Buaya. <laughs> Yan. So, he said, first time niyang gumawa ng buaya. And sabi ko naman, oh, that would be a great challenge sa uh, skills niyo po. And so, yun, he was up for the challenge and tinanggap niya yung uh, order ko. So, ito sa blade natin. This is the mini barong. Uh, it was shaped very good. Ang ganda ng profile. Except that, uh, hindi siya ganong kakakinis. Ano? Uh, I can use some more polishing. I know naman that uh, blade making is not his strong point kasi hindi nga siya panday. Kulang lang siguro ng uh, sanding konti. But check out the handle. Ito ay gawa sa Tiger Kamagong. Grabe itong mga ukit niya. Oh. Sa plain na part ng handle dito, 
ay napakakinis. Parang siyang plastic niya eh, no? Sa, sa pino ng paggagawa niya, nagmukha siyang plastic. So, I'm sure he spent a ridiculous amount sending this thing off. Kasi napapino. May mga delicate engravings dito. Meron siyang wrap na, I don't know, this is dito siguro na material na to. It was cleanly done and sinapawan uli ng nylon wrap. Walang mga gap. Dikit na dikit. It's a perfectly done handle. Very comfortable sa kamay. Ang problema ko kasi sa barong natin, always ako yung trouble dito sa part na ito, yung pagka-engrave dito. But this one, pasok na pasok yung kamay natin. This portion here will give retention pag ginamit natin yung barong. At itong nylon wrap na ito ay, of course, it's providing texture. It's very comfortable sa kamay. Man, the man really knows what he's doing. Para sa isang barong na nakasanayan natin na medyo, there's a little bit of discomfort in handling. This one is different. Napakasarap sa kamay. Now let's go to the sheet. Look at that, oh. Texture ng Tiger Kamagum. Stripes siya. I really love the Tiger Kamagum. Now, itong Kamagum na ito, napakatigas, nakahoy. So, how was he able to do this intricate engravings, carvings? I don't know if the camera is giving justice sa ganda ng pagkaukit ng mga design na ito. Even ang dulo ng sheet niya ay may mga delicate carvings din. Sa edges, meron siyang mga designs. Malupit na skills ang ginamit dito. Now, itong sheet natin ay kahoy. Wala naman siyang mga pins na nakikita natin to fascinate. Ito ay uh, tinalian itong nito yata ito eh. Wrap. At uh, may butas sa dito. Kung saan nakapasok. Dito siya pinasok para itali. Yan. A unique way of making a sheet. Ba't napaka mabusisi nito because kailangan mong butasan dito para ipasok yung tali. Pasok, itali, ganyan. And then, makikita naman natin na wala siyang mga gaps. Susukat na sukat. Yung uh, strap niya para if gusto mong isukbit ay uh, to It's a cord na gawa sa baka. I'm not sure. You wanna secure it on your waist like that. Just the traditional way of carrying this thing. Woo, napakahusay po. Maraming maraming salamat sa yung ginoo ng simpio mata sa yung napakagaling na barong na ginawa para sa akin. Maraming maraming salamat po. I'm out of words para describe ito obra ni Ginoong Simpio Mata. It's just simply stunning and amazing. Uh, you have to own one to be able to appreciate itong napakalupit na blade na ito. But anyway, uh, I hope you were able to get a grasp of how pretty this masterpiece by uh, ay kababayan natin. Okay, so check him out. Check his work sa mga blade forums natin sa Pilipinas. Okay, so I think that's about it. Thank you for watching. Stay safe, everyone. Stay sharp.